ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏಟ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಫೈವ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ಸು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಟಿ ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಪೇಪರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಗತಿಪರತೆ ಚಲನಾತ್ಮಕತೆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ನಿರಂತರತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದದ್ದಾ ಚಲನಾತ್ಮಕವಾದದ್ದಾ ಇದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಶ್ಚಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕನು ತನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಸಲಹೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಪಕ್ವತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗು ಆ ಒಂದು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಅದು ಆ ಒಂದು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಗು ತಯಾರಾಗಿದೆನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತ ಮೊದಲು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರಬೇಕು ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಗು ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋಹನನ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅವನ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯ ಅಂಕ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತು ನೂರು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಹೌದಾ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯ ಅಂಕ ಎಂಬತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟಿದೆ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಜವಾದ ಜೈವಿಕ ಅಂಶ ಯಾವುದು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಬೀಜಾಣುಗಳು ಗುಣಾಣುಗಳು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಗುಣಾಣ
ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ವರ್ತನವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ತನವಾದಿಗಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಊಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಜರ್ಮನ್ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಲಿಪಿಚ್ ಅಥವಾ ಲೈಪ್ಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಯೋನೋವಿಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪ್ರಚುರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡೂರ ಬ್ರೂನರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಎಲೀಸ್ ವೈಗೋಟಸ್ಕಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ವೈಗೋಟಸ್ಕಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಕೊಹೊಲ್ಬರ್ಗ್ ಪಿಯಾಜೆ ಬ್ರೂನರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾನೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹೊಲ್ಬರ್ಗ್ ಕೊಹೊಲ್ಬರ್ಗನು ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರವತ್ತ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪೋಷಕರು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಚಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಚಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಚಿತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೆಯವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಮೂರನೇ ಹಂತ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವನು ಯಾರು ಪಾವ್ಲೋ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಥಾಂಡೈ ಕೊಹಲರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಪಾವ್ಲೋ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹಂತಗಳ ಅನುಕ್ರಮವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಧಾರಣೆ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಂಭಾವ್ಯತ ವಕ್ರರೇಖೆನ ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ವಕ್ರರೇಖೆ ದ್ವಿಬಹುಲಕ ವಕ್ರರೇಖೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾವ್ಯತ ವಕ್ರರೇಖೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸದ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾರ್
ರೇಪ ಅಂತ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆಲ್ಫ್ರೈಡ್ ಬೀನೆಟ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಹಂ ಈ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸುಖಾನುಭವ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ನೈತಿಕತೆ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತರಾವಲೋಕನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವರ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಯಾವ ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ವರ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಚಳಕ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆದುಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ತಂತ್ರವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಅಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕರು ನೋಡಿ ಮೆದುಳನ್ನ ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರವನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನ ಸೃಜನಶೀಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಕ್ಕಳು ವಿಷಯ ಪ್ರಚೋದಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಟಿ ಎ ಟಿ ಅಳ ಅಳೆಯುವುದು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯು ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂತ ಅನುಬಂಧ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ವರ್ತನೆಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಕೇಳದೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಕೇಳದೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಸೂತ ಅನುಬಂಧ ಕಲಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಜೊತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವಧಾನನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣನ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವತೆನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 
ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಯತ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಮಾದ ಕಲಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರವು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಲಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಾವಣೆನೋ ಋಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಾವಣೆನೋ ಶೂನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೆರವು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತಂತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಾವಣೆನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತದು ಶೂನ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣನ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿಸಿ ಗುಂಪು ಗೂಡಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲಿಯಂ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಕಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮುಖ ಚಿಂತನೆ ಏಕಮುಖ ಚಿಂತನೆ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಮೂರ್ತ ಚಿಂತನೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಕಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಹುಮುಖ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅದು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಬಹುಮುಖ ಚಿಂತನೆ ತರುಣರ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಹ್ಯಾವಿಕ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧಕನ ಕಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹಂತಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಹಂತಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧಕನ ಕಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದದು ಸಂಭವನೀಯ ಕರಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡೋದನ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ರಿಯಾ ಪ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಹದಿನೈದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಮಾಡ